കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ മോളും മുറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ പരിചയമില്ലാത്ത പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഞാൻ മുറ്റമടിക്കാറുണ്ടല്ലോ അമ്മ എന്ന് വെച്ച് ഇത്രയും കരിയില്ലയൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അതിങ്ങതാ വേണ്ട അമ്മേ ഞാൻ അടിച്ചോളാം വേണ്ട ഇതേ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദീപേച്ചിയും കൊണ്ട് ലാലേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ അവര് അമ്പലത്തിൽ കയറിയിട്ടൊക്കെ വരുള്ളൂ ഏതായാലും ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജയലാല് ഇന്നിവിടെ താമസിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല വലിയ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇനി ഒരിക്കലും ആരെ കാണരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചോ ആള് തന്നെയാണല്ലോ എന്തിനാണവ വരുന്നത് വീടൊക്കെ മാറിയതല്ലേ പുതിയ വീടെങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നോക്കാൻ വന്നതാ വീട് വലിയ വീടൊന്നും അല്ല പക്ഷെ വീടിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഐശ്വര്യമുണ്ട് അച്ഛനില്ലാത്തതിന്റെ ഐശ്വര്യം ആയിരിക്കും സംശയം എന്താ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ വഴക്കില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുക ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിയാൻ ഒരാൾ കൂടി ഇപ്പൊ വരും നിന്റെ ചേച്ചി അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ വരട്ടെ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഭാരമൊന്നുമല്ല ആദർശ ധീരയായ വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ മൂത്ത മോനൊരു ഡോക്ടറാ അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എടി ഒരു ഡോക്ടർക്ക് പറ്റിയ വീടാണോ ഇത് എന്റെ ഇല്ലായ്മകളൊക്കെ എന്റെ മോൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൻ അതൊരു കുറവായി തോന്നില്ല എല്ലാ ബന്ധവും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അമ്മ വീട് വിട്ടു പോന്നതല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ ഇത്തരം സംസാരങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ നീ എന്തായാലും എന്റെ മോളല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറയില്ലല്ലോ പറയോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ ആരോടും ഞാൻ അച്ഛനുണ്ടെന്നും പറയില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരു കുറ്റബോധവുമില്ല എന്റെ അമ്മയെ ജയിലിലാക്കാൻ നോക്കിയ നിമിഷം മുതൽ അച്ഛനെ ഞാൻ മറന്നു കളഞ്ഞു നികളിക്കല്ലേ നീ നിന്റെ ഈ അഹങ്കാരത്തിന് നീ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കാൻ പോണത് മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആയുസ് ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറയാറായിട്ടില്ല അങ്ങനെ അവളുടെ പോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ചേട്ടന് നിന്റെ സ്വഭാവം തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ അനാഥയെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്റെ ഈ പൊന്നു മോളായിരിക്കും കേട്ടോ കൊല്ലപ്പെട്ട ഷീവ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ അനുഭവം നിനക്കറിയാലോ അവളെ നിന്നെ പോലെ തന്റേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ അത്രയും കാർത്തിയുടെ നിരക്ക് അവൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എപ്പോഴോ എന്തോ ഒരു അനിഷ്ടം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയാലോ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കും സംഭവിക്കാത്ത മരണമാണ് അവൾക്ക് കിട്ടിയത് അന്ന് ആ കേസ് ബാധിച്ചത് ഞാനായതുകൊണ്ട് എ ടു സെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം സ്വന്തം മോൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് എത്ര ക്രൂരനായ അച്ഛനാണെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകും എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ എന്ന എന്തിനും പോകുന്ന ഗുണ്ട വെട്ടേറ്റ് പിടഞ്ഞു തീർന്ന ആ തീരും നിന്റെ ഈ അഹങ്കാരം എന്റെ മോളാണെന്നുള്ള പരിഗണന പോലും കാർത്തിയും അവന്റെ അച്ഛനും നിനക്ക് തരില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവനെയൊക്കെ കൊത്തി അരിയാൻ ഒരമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആഹാ നീ ഇപ്പൊ ഇറച്ചുവട്ടം തുടങ്ങിയോ ഒരു കമ്മ ഡേഡി നീ വിചാരിച്ച ഒരു ചുക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവരെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സദാനത്തിന് മോനും തല താഴ്ത്തിയത് നിന്റെ മുന്നിലും അതെന്തുകൊണ്ടാ ആ ബുള്ളറ്റ് ജഗൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷേ അവന്റെ സഹായം എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അവൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് ഒരു വാർത്ത വന്ന ഈ വീട് മാത്രമല്ല നാടും വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും അങ്ങനെ അവനെയൊന്നും ഭയന്ന് ഞാനും എന്റെ മോള് എവിടെയും പോകുന്നില്ല ഭയം നോടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ സമയം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ജീവിക്കും അന്തസായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ സദാനന്ദനെ മോനെയും അണിനിരത്തുന്നത് അച്ഛൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ദേ ജയലാൽ ദീപയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് സംസാരിച്ച് മുഷിയാൻ നിൽക്കണ്ട വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഈ മരുമോ മോളുമായിട്ട് വന്നിട്ട് മോളെ ഇവിടെ സ്ഥിരം നിർത്തിയിട്ട് പോവോ 
അതിന് അച്ഛനെ പോലെ ഒരാളല്ല ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അവളുടെ സ്വഭാവം നല്ലതായിട്ടും അവൾ ഇന്നോ നാളെയോ ഒന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്ക നീയായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നു മോളെ ശരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുണ്ടയുടെ കാമുകി എന്ന് പേരുള്ള നീ അവന്റെ മരണം വരെ നിന്റെ ഈ തിളപ്പും നെകളനവും കാണത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം ഓട്ടേ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല വാക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി അയാൾ വരില്ല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ആൾക്കാരാ താമസിക്കുന്നത് വേറെ ആൾക്കാരോ അവരൊക്കെ എവിടെ പോയി അവര് വീട് മാറി പോയെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു അണ്ണ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇവിടെ കിടന്നു വിളിച്ച ഫോൺ പോലും എടുക്കത്തില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ എടുക്കാനാണ് ആദ്യമായിട്ടാ നീ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഒരു അപകടത്തിൽ ശരീരം ചതഞ്ഞിട്ടും നീയുടെ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നമ്മൾ ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്തി കൊടുത്തു എന്നിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നപ്പോ അത് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നു അന്ന് ആ രചനയോട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ മുമ്പിലൊന്നും പോകരുതെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അവള് കേക്കോ എടാ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു മനസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തോ എന്നെ പോലെ വളരെ മോശമായ അനുഭവങ്ങളുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാ രചന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അവള് കേൾക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവളെ കൊല്ലണം മരണഭയമില്ലാത്തവരെ കൊല്ലാൻ നിൽക്കാത്തതാ നല്ലത് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തപ്പോ അന്നനോടുള്ള ഏ ചേച്ചിയുടെ ആരാധന കൂടിക്കാണും എന്നാ ഇപ്പോ അതിലേറെ അണ്ണനെ ചേച്ചി വെറുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വേണം കരുതാൻ ചിലപ്പോ പ്രാവുന്നുണ്ടോ എന്ത് പ്രാകിയാലും ശരി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ദീയുടെ മുമ്പിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇനി കാർത്തിയും സദാനന്ദനും കൂടി അവരെ അടിച്ചോടിച്ചു കാണാമല്ലോ നമ്മൾ മാറി നടന്ന അവരുടെയൊക്കെ തനി സ്വഭാവം കാണിക്കില്ലേ കാർത്തി ജയിലിലല്ലടാ അവൻ ജയിലാണെങ്കിലും അവന്റെ അച്ഛൻ വൃത്തിയിട്ടവൻ പുറത്തില്ലേ ഇനിയിപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാൻ ഒരാളെ കണ്ടേ പറ്റൂ ജയലാലിന് അവനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണണമെന്ന് പറ എന്നാ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കാണ് കടബാധ്യത ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് വീട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നമുക്കിപ്പോ എന്താടാ പാട് നമ്മൾ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാശുകാരുണ്ടല്ലോ അവരോട് പറഞ്ഞ എത്ര പണം വേണമെങ്കിൽ തരും പിന്നെ ഈ ദീയും ദീയുടെ അമ്മയൊന്നും അതിന് നിന്ന് തരുന്നവരല്ല വീടും പറമ്പും ഒക്കെ ജപ്തിയായെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ അത് കഷ്ടമായി പോയില്ല എന്നാ ഒരുപാട് തവണ എന്നെ വിളിച്ചു ഇതൊക്കെ പറയാനായിരിക്കും വിളിച്ചത് പക്ഷെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇൻസ്റ്റോൾമെന്റ് അടയ്ക്കാതെ ജപ്തിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്ന വിവരം എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല ദീപയുടെ അമ്മയെ അനിയത്തി ഒന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കിയേനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊന്നോടുത്ത് സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നോട് പണത്തിന്റെ കാര്യം പറയാൻ രണ്ടാളും മടിച്ചതാ എന്നോട് പറഞ്ഞാലും മതിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തേനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മ ജയിലിലേക്ക് പോയപ്പോ ദീപ ഒന്ന് സന്തോഷതാ അതിനുശേഷം ദേ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ദീപക്ക് എന്റെ കൂടെ മരണം വീടാ അതെന്ത് പറ്റി അമ്മ വീണ്ടും ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നോ അതോ ജയലാലിന്റെ അനിയത്തിമാര് ദീപയെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ അനിയത്തിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ദീപ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത് അവനാ എന്റെ അളിയൻ പ്രേമൻ ദീപക്കുണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം അറിഞ്ഞത് പ്രേമന അത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം അവൻ എന്നെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ദീപ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ദീപയുടെ അവൻ കുറച്ച് അപമര്യാദയായിട്ടൊക്കെ പെരുമാറി 
ഞാൻ അവനെ കരണ തെറ്റൊന്ന് പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു തല്ലി കൊല്ലായിരുന്നില്ലേ അവനൊക്കെ എങ്ങനെ കൊല്ലാന പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവായി പോയില്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ പെങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ചേലാലേ അവളുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ അവൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ ശേഷം ദീപയ്ക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ദീപയ്ക്കൊന്ന് കൊല വിളിക്കാനായിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ പോയവളും തിരിച്ചെത്തി എന്റെ ഇളയ പെങ്ങൾ വീട്ടിനകത്തുള്ളവര് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയ എന്ത് ചെയ്യും ജയലാലെ എന്നിട്ട് ജയലാലിന്റെ അമ്മ സംഭവം അറിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അറിഞ്ഞു എന്താന്നറിയില്ല അമ്മ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല എന്തൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നതല്ലാതെ എന്നോട് പോലും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതപ്പോ പേടിക്കണമല്ലോ ശരിക്ക് പേടിക്കണം ഞാനും ഹരിയേട്ടനൊക്കെ അമ്മ അടുത്തതായി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആകാംക്ഷയില്ല അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ജയലാൽ അടുത്തായിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമ്മയെ അനുസരിക്കണം എന്നാ അമ്മയുടെ ആജ്ഞ കേട്ട് ഭാര്യയെ തള്ളിക്കളയുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയോ ചെക പക്ഷെ അമ്മയെ ധിക്കരിക്കാൻ ജയലാലിന് പറ്റില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവഴി കണ്ടുപിടിക്കണം അമ്മയുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളൊക്കെ കരുതുന്നതിനേക്കാൾ പരിക്കനാണ് സ്വന്തം ഭാഗം ജയിക്കാനായിട്ട് അമ്മ തലവഴി മണ്ണിനൊഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ പോലും മടിക്കില്ല അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ഏത് മക്കളായാലും സറണ്ടറായി പോവില്ലേ ശെ വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണല്ലോ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് ദൈവത്തെ പോലും പേടിയില്ല പക്ഷെ അമ്മ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാ എന്റെ ഏട്ടനും അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ അച്ഛന്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ ഡെയിലിന്ന് അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാ ദീപയ്ക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരുമല്ലേ അതിനു മുമ്പ് മിക്കവാറും ദീപ അവിടുന്ന് പോവും ആ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഏട്ടൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അമ്മയെ ജയിലിൽ നിറക്കാൻ വക്കീലിനെ വയ്ക്കണോ വേണ്ടതെന്ന് അമ്മയെ ജീവനായട്ടനും എങ്കിലും എന്റെ ദീപയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടാ ഏട്ടൻ ഗതികെട്ട നിമിഷത്തിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് എന്നാ അമ്മയെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അമ്മ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോ മരുമോള് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോ അതാണ് അവസ്ഥ പിന്നെ വരുന്നത് അനുഭവിക്കാം അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ താ വിഷമിക്കണ്ട എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിക്കണം ഇവിടെ തല്ലിയും കൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ ജഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയും പെങ്ങന്മാരും അവിടെ തനിക്കെന്നല്ല ആർക്കും എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല ദീപമോടെ നെഞ്ചത്ത് കയറുക ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നിന്റെ അമ്മ ആ കൊച്ചിനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് കരുതാം എന്ന് കരുതി അമ്മയെ മക്കളും അനുകരിച്ചാലോ ഇന്ന് ദീപമോളൊന്നും മിണ്ടാതെ മാറിപ്പോയില്ല തിരിച്ചു പ്രതികരിച്ചു എന്ന് വെച്ചാ എത്രയെന്ന് കരുതിയാ കേട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തു ദീപ ഈ വീടിന്റെ മരുമോള അല്ലാതെ വീട്ടുജോലിക്കാരിയൊന്നുമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കി നീ വേണ്ടത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് നിന്റെ കഴിവുകേടാണെന്ന് ഞാൻ പറയും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതൽ ചാരു ഓരോ ആൺകുട്ടികളുടെ ബൈക്കിൽ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ പോയ ശേഷം പിന്നെ പറയും വേണ്ട എടാ അങ്ങനെ ഉള്ളവളാണ് വീട്ടിനകത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയ ഒരു കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനിട്ട് വറക്കുന്നത് ദീപയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മിഴിച്ചോണ്ട് നിൽക്കരുത് ോരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്വഭാവമാ മോനെ ചിലർ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ വഴക്കിടാൻ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവക്കാരിയാ ദീപമോൾ പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ആ കൊച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ചു പോയത് സത്യം പറയാവല്ലോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ ദീപമോളെ കൊന്നുവെച്ചേനെ അച്ഛനെ ഒരുപാട് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് 
അത് തന്നെ എനിക്ക് അച്ഛനോടും പറയാനുള്ളൂ അച്ഛൻ കുറച്ചൊക്കെ മാറിയ പറ്റൂ അമ്മയില്ലാത്ത സമയത്തെങ്കിലും അച്ഛൻ അവളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിക്കൂടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തല്ല് കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അവിടെ തീരും അവളുടെ അഹങ്കാരമൊക്കെ പിന്നെ അവളുമാര് നേരെ പോകുന്നത് ജയിലിലേക്കായിരിക്കും എന്റെ കൈയ്യുടെ പാടും കൊണ്ട് നീ അവളുമാരെ ഒന്നും തല്ലിയാല് ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ അമ്മ ചിലപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുമായിരിക്കും ഇതിനു മുമ്പ് ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാ എന്റെ കാര്യം അതുപോലല്ല അച്ഛനും മക്കളെ ശിക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത വീടായിത് അതിനൊക്കെ ഇനി മാറ്റം വന്നേ പറ്റുവച്ച അങ്ങനെ മാറ്റാൻ നോക്കിയതാണല്ലോ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഹരി എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവസാനം രക്തച്ചൊരിച്ചില്ല അവസാനിച്ചത് നീയും ദീപയും ദീപയുടെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ രാഗത്തെ പറ്റിച്ചു എന്ന ചിന്തയോടെ ആയിരിക്കും അവള് വരുന്നത് അവള് വരുമ്പം ദീപ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദ്യവും പറച്ചിലൊന്നുമില്ല കൈ കിട്ടുന്ന എടുത്ത് തലയ്ക്കടിക്കും അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് അത് നല്ലത് അതുപോലെ ആ രാക്ഷസി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ദീപമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടണം അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പൊ നീ അവിടെ ചെന്ന് ചൂടാകുമ്പോ അത് ദീപമോളെ ഇളക്കി വിട്ടതാന്ന് പറയും എന്തു പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നീ അവളുമാരോട് സംസാരിക്കണം നാളെ ഇളയ കാന്താരിയുടെ കല്യാണം ഉൾപ്പെടെ നടത്തേണ്ടത് നീയാ അതുകൊണ്ട് നിന്നെ അനുസരിക്കേണ്ട ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സഹിച്ചാ പോരെ അതിന്റെ പേരിൽ നീയൊക്കെ എന്തിനാണ് അവളെ മെക്കിട്ട് കയറുന്നത് അവളെ കാണുന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കലിയാ അവൾ അവളെ വീട്ടിക്കൊണ്ടുവിട് എന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് എന്താണ് ഈ അവകാശമുള്ളത് എന്റെ ചെലവിലാ നീ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെങ്കിൽ എന്നോട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ അങ്ങനെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണല്ലോ ഏട്ടാ നിൽക്കുന്നത് മൂത്ത ചേട്ടനെ പോലെ ഭാര്യക്കൊപ്പം വീട് വിട്ട് പോവുക എന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കെങ്കിൽ രണ്ടു ഘട്ട തീരുമാനം എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞത് അവൾക്കൊപ്പം വീട് വിട്ട് പോവാൻ പോവാണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എന്നെ കൂടെ എടുപ്പിക്കരുത് അതിനിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായത് ദീപ അടുക്കളെ കേറണ്ടെന്ന് ചാരുമോള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഹാരവും മറ്റോ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് പോയതിനു ശേഷം വന്നിരിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ ദൃഷ്ടിക്ക് കണ്ടുകൂടാ അങ്ങനെ നിനക്ക് കാണാൻ വൈകിലേ നിന്നെ കെട്ടിച്ചിട്ടൊരു വീടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞൂടെ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്ന് കെട്ടി കയറി കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് പോണോണ്ട് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പെങ്കൊച്ചുള്ള വീട്ടില് ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു പുരുഷന് എങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റും എന്നാ പോടാ അന്ന് സുള്ളാണെങ്കിൽ പോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോകുന്നില്ല അവളെ ഇവിടെ വാഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആട്ടി പുറത്താക്കാന്ന് ഏട്ടൻ വിചാരിക്കണ്ട നീ ഒന്നും പോവില്ല കാരണം കൈയിൽ നിന്ന് പൈസ ചെലവാവുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടിനും നീ ഒന്നും നിക്കില്ല ഞാനും പോണെന്നാണോ ഏട്ടൻ പറയുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ കെട്ടിച്ചു വിട്ടോളൂ ഭർത്താവിനൊപ്പം മാറി താമസിക്കാതെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്ന് ലഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന മരുമക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ നീയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ദീപയ്ക്ക് പണ്ടൊരു ചതി ഉണ്ടായത് നീയൊക്കെ ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞു അതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നിന്നെ ചായായിട്ട് വന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചുണർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ദീപയെ പറയാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് നീ അയാളെ മുഖത്ത് ആട്ടിയില്ലേ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കണ്ട അപ്പൊ ഓടുന്നടി പ്രതികരിച്ചിരിക്കും ആ രീതിയിലാ അമ്മ എന്നെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഇവൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണാന്നും കൂടി അറിയുന്നത് എനിക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യയാണ് ദീപ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കില്ലാത്ത ദണ്ണം നിനക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവേ കാര്യം എന്താണെന്ന് അളിയാ അളിയൻ അവളെ കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അമ്മായി വന്ന അവക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് അളിയന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അമ്മായിയെ കൊണ്ട് ഇനിയും കടുങ്കൈ ചെയ്യിക്കാതെ 
ഉള്ള സമയത്ത് ആ താലി ഇങ് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് അവളെ കൊണ്ട് കളയുന്നത് നല്ലത് നീ പോണ ദീപക്കൊണ്ടായ അത്യായത് ആദ്യം അറിഞ്ഞ നീയാ അത് വെച്ച് നീ ഒരുപാട് അവളെ ശല്യപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് എന്നോട് പോലും ആ പാവം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓ പാവം അവളാണോ പാവം പാവല്ല പാവി മഹാപാവി ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ എന്റെ കണ്ണിൽ ഇവള് മാരക്കള ആയിരം മടങ്ങ് നല്ല സ്വഭാവമുള്ള പരിശുദ്ധിയുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് ദീപ അതുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചാലും അയാളെ വിട്ടുകളെന്ന പ്രശ്നം ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദീപ മാറി താമസിച്ചാലും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇടിവ് തട്ടാനും പോകുന്നില്ല 